logical thinking use of logic to separate truth from falsehood or reasonable from unreasonable yani sach aur jhoot ko far karna ek dusre se alag karna ya bila wajah aur ba wajah unko separate karne ke liye hame critical thinking ki zarurat padegi to ek paragraph diya jayega और उससे रिलेटेड हम देखेंगे कि अब क्रिटिकल थिंकिंग के मुताबिक जो पैराग्राफ से रिलेटेड हमें ऑप्शन दिए गए हैं तो कौन सा ऑप्शन जो है वो मोस्ट स्विटेबल है इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए सो लेट्स सी एन एग्जांपल वाइल यू आर वर्किंग ऑन ए रूटीन असाइनमेंट ए को वर्कर आस्क यू टू हेल्प हर फॉर ए फ्यू मिनट्स so that she can complete an assignment that has top priority and must be completed immediately of the following the best action for you to take should to be acha ab ye ek aapka coworker hai aur uska kuch assignment hai aur aap apne routine work mein busy hain aur wo aapse help mang rahi hai to in mein se jo option hai kaun sa best option hoga इस सिचुएशन को टैकल करने के लिए तो एक ऑप्शन ये टेल हर टू फाइंड समबडी एल्स हु डज नॉट लुक बिजी एंड आस दैट पर्सन फॉर हेल्प आप उसे कह सकते हैं कि आप किसी और को ये मसला हल करने के लिए दे दें मैं खुद बिजी हूँ टेल हर यू विल हेल्प हर एज सुन एज यू कंप्लीट योर ओन वर्क यानी जब आप ये कह सकते हो कि मैं खुद अपना काम ख़त्म करूं तो आपकी हेल्प कर जाऊंगा। हेल्प हर टू कंप्लीट हर असाइनमेंट एंड देन गो बैक टू योर वर्क या फिर आप ये कर सकते हो कि उसका असाइनमेंट यानी उसकी मदद करो और फिर अपना काम दोबारा शुरू करो या टेल हर दैट योर वर्क इज़ एन इम्पॉर्टेंट टू यू एज हर वर्क इज़ टू हर यानी मेरा काम जो है मेरे लिए ज़रूरी है जैसे आपके लिए आपका काम ज़रूरी है एंड कंटिन्यू टू वर्क ऑन योर ओन असाइनमेंट और इस तरह आप उसे कह देते हैं कि आप अपने असाइनमेंट पे काम करें अच्छा अब इन में से आप ख़ुद भी सोच लें कि आपने कौन सा ऑप्शन चूज करना है सलूशन की तरफ जब हम आते हैं तो आप रूटीन का काम कर रहे हैं और रूटीन का काम वो होता है जो हर वक्त आपके पास ही रहता है आप उसको ख़त्म नहीं कर सकते तो इसमें ये है कि आप अपना काम छोड़ दें और उसकी मदद करें और फिर दोबारा अपना काम शुरू करें तो ये उसका एक पॉजिटिव हल होगा तो इसके मुताबिक चॉइस सी जो है हेल्प हर टू कंप्लीट हर असाइनमेंट एंड देन गो बैक टू योर वर्क क्योंकि आपका तो रूटीन का काम है तो थोड़ी देर के लिए अगर वो रूटीन का काम रुक जाए तो नो प्रॉब्लम आपसे कोई अर्जेंट वो नहीं चाह रहा कि अपना काम जल्दी जल्दी ख़त्म करो क्योंकि रूटीन का काम है तो इस तरह जो करेक्ट चॉइस होगा तो वो चॉइस सी नेक्स्ट क्वेश्चन ए पुलिस ऑफिसर स्टेशन एलोंग द रूट ऑफ ए परेड has been ordered not to allow cars to cross the route while the parade is in progress an ambulance driver on an emergency run attempts to drive an ambulance across the route while the parade is passing under these circumstances the officer should yani police jo hai ek parade kar raha hai ek रोड को उन्होंने ब्लॉक किया है और उस रोड पे उससे आर्डर दी गई हैं कि किसी गाड़ी को गुजरने ना दें लेकिन इसी वक्त में एक एम्बुलेंस ड्राइवर इसी रोड को क्रॉस करने आ रहा है तो अब यहाँ पे आपके पास कौन सा ऑप्शन होना चाहिए यानी पुलिस ऑफिसर अगर आप खुद हैं तो आप क्या करेंगे तो चॉइसिस में देख लें अपना चॉइस भी सेलेक्ट करें और फिर करेक्ट चॉइस सेलेक्ट करने के बाद उसको एक्सप्लेन करते हैं कि क्या है अच्छा अब अगर हम देखें तो एम्बुलेंस जो है एमरजेंसी उसमें होती है एंड टू सेव लाइफ इज आवर फर्स्ट प्रायोरिटी 
तो एम्बुलेंस के लिए हम परेड रोक सकते हैं और उसको वो रास्ता दे सकते हैं ताकि वो गुजर जाए पहले तो हमने ये सोचा कि एम्बुलेंस जो है उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है अब देखते हैं आज दी ड्राइवर टू वेट वाइल द ऑफिसर कॉल हेड क्वार्टर एंड ऑपटेन ए डिसीजन यानी आप एम्बुलेंस को कहोगे कि वेट करो हम हेड क्वार्टर कॉल कर रहे हैं और वहाँ से जो फैसला आया आपको बताएंगे नो एम्बुलेंस वेट नहीं कर सकता दिस इज़ नॉट द करेक्ट चॉइस स्टॉप द परेड लॉन्ग एनफ टू परमिट द एम्बुलेंस टू क्रॉस द स्ट्रीट यस परेड को स्टॉप करें और एम्बुलेंस को जाने दें तो ये जो है करेक्ट चॉइस है इसी तरह से अगर हम चॉइस सी देखें डायरेक्ट द एम्बुलेंस ड्राइवर टू द शॉर्टेज डी रूट अवेलेबल विच विल एड एट लीस्ट टेन मिनट्स टू द रन यानी आप ड्राइवर को कह दें कि वो दूसरा रास्ता इख्तियार करें और उससे उसके हॉस्पिटल पहुँचने में दस मिनट का इजाफा हो जाएगा नो ये भी करेक्ट चॉइस नहीं है होल्ड अप द एम्बुलेंस इन अकॉर्डेंस विद द ऑर्डर या फिर एम्बुलेंस को रोके रखें नहीं क्योंकि एम्बुलेंस मस्ट हैव द फर्स्ट प्रायोरिटी सो चॉइस बी इज़ द करेक्ट चॉइस टू टैकल दिस टाइप ऑफ सिचुएशन नेक्स्ट क्वेश्चन के इन ऑफिस वर्कर कंप्लीट फ्रिक्वेंटली कंप्लेंट्स टू द बिल्डिंग कस्टोरियन दैट हर ऑफिस इज पोअरली लाइटेड द बेस्ट एक्शन फॉर द बिल्डिंग कस्टोरियन टू फॉलो इज टू यानी एक ऑफिस वर्कर बिल्डिंग के रखवाले से मुसलसल शिकायत कर रही है कि बिल्डिंग में अंधेरा है पोअरली लाइटेड है इसमें रोशनी जो है वो कम है तो अब नीचे जो है इस प्रॉब्लम के लिए सलूशन है फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना सलूशन देखें कि इसके लिए क्या सलूशन होगा इस सिचुएशन में फर्स्ट ऑफ ऑल हमने प्रॉब्लम का खास देखना होगा कि प्रॉब्लम शुरू कहाँ से हो रहा है तो चॉइस ए में कह रहे हैं कि इग्नोर द कंप्लेंट्स बिकॉज दे कम फ्राम ए हैबिचुअल क्रेंक नहीं कंप्लेंट जब आ रहे हैं तो ज़रूर कुछ होगा हम उनको इग्नोर नहीं कर सकते नेक्स्ट इन्फॉर्म द वर्कर दैट एलिमिनेशन इज ए फिक्स्ड आइटम बिल्ड इन टू द बिल्डिंग औरिजनली एंड एविडेंटली इज द रिजल्ट ऑफ फॉल्टी प्लानिंग बाई द आर्किटेक्ट नहीं अगर उसका भी फॉल्टी है लेकिन अब काम तो आपने इनसे करवाना है तो ये भी उसका प्रॉपर सोल्यूशन नहीं होगा कि आप ये बहाना बना के उनको कह दें सो दिस इज़ नॉट दैट सोल्यूशन रिक्वेस्ट ए लाइसेंस्ड इलेक्ट्रीशियन टू इंस्टॉल एडिशनल सीलिंग लाइट्स पहले से सीलिंग लाइट्स आपने देखे नहीं हैं कि उनमें फ़र्क क्या है और आप नए सीलिंग लाइट्स लगा रहे हो सो इट इज़ नॉट दी करेक्ट सोल्यूशन इन्वेस्टिगेट द फॉल्टी एल्यूमिनेशन फीचर्स येस आप एल्यूमिनेशन जो रोशनी के फीचर्स हैं उसको इन्वेस्टिगेट करें सच इज़ डर्टी लेम्प्स मे बी के लेम्प्स डर्टी हों ग्लोब्स उनके और इनकोरेंट लेम्प वाटेज हो तो पहले इन जैसे प्रॉब्लम को देखना होगा फिर जाके हम ऑप्शन सी और फिर बी इसकी तरफ जा सकते हैं ए की तरफ भी जा सकते हैं देख सकते हैं कि कंप्लेंट फ्री में आ रहा है कि एक्चुअल आ रहा है सो दिस इज चॉइस डी नेक्स्ट एग्जांपल आप इसको पढ़ लें और ख़ुद भी सोच लें कि व्हाट विल बी योर करेक्ट चॉइस कहते हैं कि सपोज दैट वन ऑफ योर नाइबर वॉक्स इनटू टू पुलिस प्रेसिंट where you are as an administrative aide and ask you to make 100 photocopies of flyer he intended to distribute in the neighborhood of the following what action should you take in the situation yani aap police station mein ek administrative position pe ho aur aapka ek hamsaya aake aapse kehta hai ke mujhe ye soft फ़ोटो कापीज़ बनाने हैं एक फ्लायर के ब्रोशर के ताकि वो नाइबर में डिस्ट्रीब्यूट कर सके तो आप अब इस बंदे को क्या जवाब दोगे फर्स्ट प्रिटेंड दैट यू डू नॉट नो द पर्सन एंड ऑर्डर हेम टू लीव द बिल्डिंग नहीं 
आपका नाइबर है तो ज़रूर वो आपको पहचानेगा और आप उसको पहचान रहे हैं सो दिस इज़ नॉट द ऑप्शन कॉल ए पुलिस ऑफिसर एंड रिपोर्ट द पर्सन टू अटेम्प्टिंग टू मेक इलीगल यूज़ ऑफ द पुलिस इक्विपमेंट नहीं उसने कुछ इस्तेमाल ही नहीं किया जस्ट आया और आपसे कहने लगा है आप किस तरह कह सकते हो कि वो पुलिस इक्विपमेंट इस्तेमाल कर रहा है तो ये भी चॉइस नहीं है टेल द पर्सन दैट यू विल मेक द कॉपीज वेन यू आर ऑफ ड्यूटी नहीं जब आप ऑफ ड्यूटी हो जाओगे तो आप कॉपीज कहाँ से बनाओगे वो पुलिस प्रेसेंट में आया है और इधर ही फोटो कॉपीज बनाना चाहता है सो दिस इज़ नॉट द करेक्ट चॉइस एक्सप्लेन दैट यू कैन नॉट यूज पुलिस इक्विपमेंट फॉर नॉन पुलिस वर्क येस अब ये उसके लिए एक पॉजिटिव जवाब है कि आप पुलिस के इक्विपमेंट्स यानी पुलिस के आलात वगैरह इस्तेमाल नहीं कर सकते एक नान पुलिस वर्क के लिए सो डी इज द करेक्ट चॉइस क्वेश्चन असद इज ट्राइंग टू फाइंड अ लोकेशन फॉर द टॉय स्टोर ही प्लान्स टू ओपन इन हिस टाउन ही इज लुकिंग फॉर अ प्लेस दैट इज इधर इन और नॉट टू फार फ्राम द सेंटर ऑफ टाउन एंड वन that would attract the right kind of food traffic which of the following location should call to his attention acha asad jo hai ek khilone ki dukaan kholna chahta hai jo town se zyada dur bhi na ho aur kus aisi jagah pe ho jahan pe food traffic yani uske jo customers hain wo bhi easily available ho to ab in cheezon ko dekhte hue चॉइसिस में से आप चूज करें कि विच वन विल बी द करेक्ट चॉइस तो ए लिटिल शॉप थ्री ब्लॉक्स अवे फ्राम द टाउन मेन स्ट्रीट लोकेटेड अक्रॉस द स्ट्रीट फ्राम एन एलिमेंट्री स्कूल एंड नेक्स्ट डोर टू एन आइसक्रीम स्टोर यानी एक जगह है टाउन में जहाँ पर एक एलिमेंट्री स्कूल भी है और साथ में आइसक्रीम स्टोर भी है ये जगह दूसरी जगह A stand alone storefront on a quite residential street, ten blocks away from the town center. So, ये एक quite residential street है. A storefront in a new high-rise building near the train station in the center of town, whose occupants are mainly young children, professionals who use the train to communicate to their office each day. ये जगह स्विटेबल है कि नहीं ए स्टोर फ्रंट इन ए स्मॉल स्ट्रिप मॉल लोकेटेड ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ टाउन दैट इज आल्सो ऑक्यूपाइड बाय फार्मेसी एंड ड्राई क्लीनर अच्छा तो ये चार जगह हैं उसको ये दुकान खोलने के लिए तो रिमेंबर उसकी दुकान जो है वो चूंकि टॉय शॉप है और टॉय शॉप बच्चों को अट्रैक्ट करता है तो अगर हम चॉइस ए में देखें एलिमेंट्री स्कूल है तो उसमें बच्चे आते हैं और फिर आइसक्रीम स्टोर भी है तो आइसक्रीम बच्चों का फेवरेट है तो इस वजह से जो करेक्ट चॉइस है दैट इज चॉइस ए कि यहाँ पे अगर वो टॉय शॉप खोले तो उसको फ़ायदा होगा Aslam has invited his three friends over to watch the cricket game on his white screen television. They are all hungry, but no one wants to leave to get food just as they are arguing about who should make the food run. Isi dauran a commercial comes for the food delivery. The phone number flashes on the screen briefly and they all try to remember it. By the time Aslam grabs a pen and paper, each of them recollects a different number. अच्छा तो सब टी वी देख रहे हैं क्रिकेट गेम के लिए और वहाँ पर फूड डिलीवरी का कमर्शल आया उस पर उस उनका फ़ोन नंबर जो है वो फ्लैश हुआ और सब ने कुछ ना कुछ उसको याद किया फर्स्ट ऑल द मैन एग्री दैट द फर्स्ट थ्री नंबर आर नाइन नाइन फाइव दूसरा ऑप्शन आया कि थ्री ऑफ देम एग्री दैट द फोर्थ नंबर इज नाइन थ्री एग्री दैट द फिफ्थ नंबर इज टू एंड थ्री एग्री दैट द सिक्स नंबर इज सिक्स थ्री अदर एग्री दैट द सेवन नंबर इज सिक्स तो कहते हैं कि विच ऑफ द नंबर इज मोस्ट लाइकली 
द टेलीफोन नंबर ऑफ द फूड डिलीवरी तो पहले जो थे वो कह रहे हैं कि पहले नंबर जो हैं वो नाइन नाइन फाइव हैं उसके बाद के अगला जो छोटा नंबर है तो वो नाइन है द थ्री एग्री दैट द फिफ्थ नंबर इज़ टू तो टू होगा द थ्री एग्री दैट द सिक्स नंबर इज सिक्स तो सिक्स लिखा थ्री अदर एग्री दैट द सेवन नंबर इज आल्सो सिक्स तो डबल नाइन फाइव नाइन टू डबल सिक्स तो ये नंबर उन्होंने लिखा डबल नाइन फाइव नाइन टू डबल सिक्स दैट इज मैचिंग चॉइस बी क्वेश्चन है कि जमीला टू के टैक्सी टू मीट हर थ्री फ्रेंड्स फॉर लंच दे वर वेटिंग फॉर हर आउटसाइड द रेस्टोरेंट व्हेन शी पुल्ड अप इन द कार शी वाज सो एक्साइटेड टू सी हर फ्रेंड्स दैट शी लेफ्ट हर टोट बैग इन द टैक्सी इज द टैक्सी पुल्ड अवे शी एंड हर फ्रेंड्स टूक नोटिस ऑफ द लाइसेंस प्लेट नंबर सो दे वुड बी एबल टू आइडेंटिफाई द कार When they called the taxi company. अच्छा आ गई है एक गाड़ी में गाड़ी में वो अपना बैग भूल गई गाड़ी जाने लगी उसको जब पता चला तो उसके और उसके जो फ्रेंड्स थे उन्होंने गाड़ी का नंबर देखा तो नंबर अब उन्होंने कुछ यूँ देखा कि द फोर वेमन सीम टू एग्री दैट द प्लेट स्टार्ट विद द लेटर जे तो जे से ये स्टार्ट हो रहा था Three of them agree that the plate ends with twelve L, yani twelve L pe uska ekhtitam hai. Three of them think that the second letter is X, to J ke baad X aayega. And a different three think that the third letter is K, to third letter K hai. To ab in information ke mutabik uska license plate number kya hai? सो विच वन इज़ मोस्ट लाइक दी द लाइसेंस प्लेट नंबर ऑफ द टैक्सी तो जे एक्स के ट्वेल्व एल जे एक्स के ट्वेल्व एल दिस मैचिंग टू चॉइस ए जे एक्स के ट्वेल्व एल स्कूल प्रिंसिपल हैज रिसीव कंप्लेन्ट्स फ्राम पेरेंट्स अबाउट बुलिंग इन द स्कूल या ड्यूरिंग रिसिस He wants to investigate and end the situation as soon as possible. So he has asked the Rishi's aides to watch closely. Which situation should the Rishi's aides report to the principal? Answers खुद देख लें और comments में फिर अपना choice बता दें कि which one is the correct choice for this kind of statement. तो ये थी कुछ चीदा चीदा एग्जाम्पल्स जिसे आप अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को परफॉर्म और स्ट्रेंथन कर सकते